హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సివిల్ నాలెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం సో మనకి ఇచ్చిన బిల్డింగ్ వచ్చేసి ఆర్సిసి జీ ప్లస్ ఫైవ్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఇచ్చారు సో దాని ఫో ఫ్లోర్ ఏరియా వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ విత్ ట్వంటీ మీటర్స్ లెంత్ అనేది ఇచ్చినారు మన ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ఏరియా అనేది సో ది బిల్డింగ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ నియర్ ది కోస్టల్ ఏరియా ఆఫ్ నెల్లూరు డిస్టిక్ సో మనకి ఇచ్చిన ఆర్సిసి బిల్డింగ్ అనేది నెల్లూరు డిస్టిక్లో కోస్టల్ ఏరియాలో ప్రజెంట్ అయింది సో ది ground is flat without any hills and slopes so manaki ichina rcc building adhe ekkadaithe undo aa ground anta manaki flat ga undu annaru evi hills slopes em lekunda flat ga undu annaru calculate the design wind pressure on the structure so design wind pressure anadi find out cheyam aithe design wind pressure find out chese tappudu chaala mandi ki oka formula degara doubts vastund anamata entante so design wind pressure kanukodaniki formula vachesi 0.6 పాయింట్ సిక్స్ విజెడ్ స్క్వేర్ ఓకే బట్ ఈ విజెడ్ అంటే కొంతమంది విబి ఇంటూ కే వన్ ఇంటూ కే టూ ఇంటూ కే త్రీ అంటున్నారు ఇంకొంతమంది విబి ఇంటూ కే వన్ కే టూ కే త్రీ కే ఫోర్ అంటున్నారు అంటే యాక్చువల్గా అక్కడ ఏంటంటే ఈ కే వన్ కే టూ కే త్రీ అంటే ఇవన్నీ కోఎప్షన్స్ అనమాట ఒకటి రిస్క్ కోఎప్షన్ అని ఒకటి ఇంకోటి టెరైన్ ఫ్యాక్టరీ ఇంకోటి వచ్చేసి టోపోగ్రఫీ ఫ్యాక్టరీ అనేసి ఇవి కోఎప్షన్ ఇవి యాక్చువల్గా సెకండ్ రివిజన్ అప్పుడు అంటే ఐఎస్ కోడ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెన్ పార్ట్ త్రీ అంటే వరల్డ్ కోడ్ బుక్లో మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది ఉందనమాట బట్ ప్రెజెంట్ న్యూ కోడ్ బుక్ లో అంటే దాన్ని థర్డ్ రివిజన్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్ బుక్ ని ఐఎస్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్ త్రీ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మనకి థర్డ్ రివిజన్ అనేది జరిగింది అప్పుడు కోడ్ బుక్ లో ఈ కే ఫోర్ అనేది యాడ్ చేశారు సో కే ఫోర్ అంటే ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది దేనికోసం అంటే సో నవ డేస్ మనకి సైక్లోన్స్ అనేది ఎక్కువగా రావడం వల్ల సైక్లోన్ రీజియన్స్ లో ఆ సైక్లోన్ రీజియన్స్ కోసం మనకి ఇక్కడ K4 ఫోర్ అనే ఫ్యాక్టర్ ని అడిషనల్ గా యాడ్ చేశారు అంతే ఇంకేం లేదు సో అయితే మనం ఇప్పుడు దే ఏ ఫార్ములా తీసుకోవాలా అని దేన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే సో యాక్చువల్ గా మనకి ప్రతిసారి రివిజన్ చేయనప్పుడు మన న్యూ కోడ్ బుక్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం విజెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు విబి ఇంటూ కే వన్ కే టూ కే త్రీ కే ఫోర్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విజెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సో డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ అట్ జెడ్ మీటర్స్ హైట్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ సో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇది అనుకుంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి మన బిల్డింగ్ ఎంత హైట్ ఉందో చూసుకొని సో మనకి ఎంత హైట్ లో మనకి విండ్ స్పీడ్ అనేది కావాలి అనేది ఇది విజెడ్ అనమాట సో ఎంత హైట్ లో మనకి ఈ జెడ్ మీటర్స్ హైట్ అనుకుంటే జెడ్ మీటర్స్ హైట్ లో డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ ఎంత అనేది క్యాలకులేట్ చేయాలి ఓకేనా అదే విజెడ్ అంటే అది క్యాలకులేట్ చేసిన తర్వాత జీరో పాయింట్ సిక్స్ విజెడ్ స్క్వేర్ వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సో ఈ ఇంత హైట్ లో మనకి విండ్ ప్రెజర్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుస్తుంది ఓకే అది తెలిస్తే మనము అనాలిసిస్ అనేది చేసుకోవచ్చు విండ్ లోడ్ అనాలిసిస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మనం కోడ్ బుక్ లో చూపిస్తాను మీకు కే వన్ కే టూ కే త్రీ కే ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది మనం చూద్దాం సో ఇది చూడండి ఇది యాక్చువల్ గా కోడ్ బుక్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఐఎస్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ పార్ట్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కోడ్ బుక్ సో అందులో మనకి సో ఫస్ట్ డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ విజెడ్ కనుక్కోవాలి సో డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ విజెడ్ ఫార్ములా వచ్చేసి కే వన్ కే టూ కే త్రీ కే ఫోర్ ఇంటూ విబి So here VB means basic wind speed, basic wind speed in meters per second. So this basic wind speed is the first one calculated. Where do you calculate it? So we have to provide this map. Same code book, IS 875. This map is the same as we have to do in total India. We have to do in the districts and states. We have to do in different zones. So depending upon their wind conditions, different zones are divided. ఇప్పుడు మనకి నెల్లూరు డిస్టిక్ లో బిల్డింగ్ ఉందని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి సో నెల్లూరు ఇక్కడ ఉంది సో నెల్లూరు డిస్టిక్ లో మనకి ఏ జోన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది కదా సో నెల్లూరు లో మనకి సో సేమ్ కలర్ దిస్ ఈస్ ఆరెంజ్ కలర్ సో మనకి నెల్లూరు డిస్టిక్ లో లైట్ ఆరెంజ్ అనమాట ఇది మరి థిక్ ఆరెంజ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ లైట్ ఆరెంజ్ కలర్ నెల్లూరు డిస్టిక్ సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్ విండ్ స్పీడ్ బేసిక్ విండ్ స్పీడ్ ఇన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఎంత ఇచ్చారంటే ఫిఫ్టీ ఓకే సో మనకి విబి అనేది ఈ విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట ఈ మ్యాప్ ద్వారా ఓకే సో ఫస్ట్ విబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజ సారీ బేసిక్ విండ్ స్పీడ్ మీన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ నెల్లూరు డిస్టిక్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో నెల్లూరు డిస్టిక్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను మా క్లియర్ గా ఓకే
టెన్ మీటర్స్ వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పీడ్స్ అనమాట ఎక్కడ ఇచ్చున్నారంటే ఫిగర్ వన్లో చూపించినారు మనకి బేసిక్ విండ్ స్పీడ్స్ ఇవి సో జనరల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ బేస్ ఆన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రిటర్న్ బీడ్ అవి మనకు క్యాల్కులేట్ చేసిన ఇంతకుముందు బేసిక్ విండ్ స్పీడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా అవి క్యాల్కులేట్ చేసిన ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి మనకి క్యాల్కులేట్ చేశారని చెప్పారు అయితే మనకి ఈ టేబుల్ వన్లో టేబుల్ వన్లో కే వన్ అనే వాల్యూ అనేది ఇచ్చున్నారని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ వన్ మనం చూసినట్టయితే టేబుల్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ టేబుల్ వన్ ఇక్కడ మనకి రిస్క్ కోఫిషియంట్ వాల్యూస్ అనేది ఉంటాయన్నమాట సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని గమనిస్తే సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ విండ్ స్పీడ్ని బట్టి మనకి ఇచ్చున్నారు సో మనకి కా మన విండ్ స్పీడ్ ఏంటో మనకి ఇక్కడ బేసిక్ విండ్ స్పీడ్ అనేది ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఈ లైన్లో చూడాలి ఈ లైన్లో మళ్ళీ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట సో వాటిలో ఏది తీసుకోవాలంటే సో బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ చూడండి ఆల్ జనరల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ నెక్స్ట్ ఆల్ జనరల్ బిల్డింగ్స్లో మన రెసిడెన్స్ బిల్డింగ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి చెక్ చెక్ చేస్తాం తర్వాత టెంపరీ షెడ్ స్ట్రక్చర్ సచ్ యాజ్ దోస్ యూజ్డ్ ఫర్ డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా టెంపరీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే వాటికి నెంబర్ టూ తీసుకోమన్నారు బిల్డింగ్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రజెంటింగ్ ఏ లో డిగ్రీ ఆఫ్ హజార్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఏర్లు సచ్ ఐసోలేటెడ్ టవర్స్ ఇన్ వుడ్ ఏరియాస్ సో ఏదన్నా మనకి వుడ్ వుడ్ ఏరియాస్ అంటే ఫారెస్ట్లో ఫారెస్ట్లో ఏదన్నా మనకి టవర్స్ లాగా ఓకే ఫామ్ హౌసెస్ ఇవన్నీ ఉంటే వాటికి మనకి సో ఫామ్ బిల్డింగ్స్ అదర్ దాన్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ అన్నారు సో ఇది రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కాదనమాట సో ఏదన్నా ఫామ్ హౌసెస్ ఎక్కడన్నా మనకి ఎక్కువ ట్రీస్ మధ్యలో ఉంటే టవర్స్ వాటికి ఇది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిల్డింగ్స్ సచ్ యాజ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ సచ్ యాజ్ హాస్పిటల్స్ సో హాస్పిటల్స్కి పవర్ ప్లాంట్స్ ఇట్లాంటి వాటికి అయితే మనకేంటి ఈ ఫోర్త్ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం మన రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి క్వశ్చన్లో సో దిస్ దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ కేస్ అనమాట మనం తీసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ థింగ్ సో అక్కడ మనకి ఫస్ట్ దాంట్లో ఫిఫ్టీకి వాల్యూ ఎంత ఉందంటే వన్ సో కే వన్ ఈజ్ వన్ సో కే వన్ మీన్స్ ప్రాబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ రిస్క్ పోయిషన్ దట్ ఈస్ వన్ నెక్స్ట్ కే టూ సో కే టూ వాల్యూ చూడాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు చూడండి కే టూ సో కే టూ మీన్స్ టెరైన్ హైట్ ఫ్యాక్టర్ టెరైన్ హైట్ ఫ్యాక్టర్ సో ఈ టెరైన్ హైట్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు మనకి దాంట్లో కేటగిరీస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో కేటగిరీస్ ఫోర్ కేటగిరీస్ అనేవి ఇచ్చున్నారు సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటో చూసినట్టయితే మీరు ఎక్స్పోజ్డ్ ఓపెన్ టెరైన్ విత్ ఫ్యూ ఆర్ నో అబ్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇన్ విచ్ అంటే ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ ల్యాండ్ అంట ఓపెన్ ల్యాండ్ దాంట్లో మనకి ఏం అబ్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి లేవు ఫ్యూ ఆర్ నో అబ్స్ట్రక్షన్స్ అంటే సో కొన్ని లేదా అసలు అబ్స్ట్రక్షన్స్ లేవు అనమాట చుట్టుపక్కల ఓకేనా ఇన్ విచ్ ది యావరేజ్ ఇన్ విచ్ ది యావరేజ్ సో మనకి కేటగిరీ వన్ అనేది ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు ఉన్న చెప్పినా మిస్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి సో మనకి ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ సరౌండింగ్ ది అంటే ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉండాలి దాని చుట్టుపక్కల అబ్స్ట్రక్షన్స్ అనేది తక్కువ ఉండాలి అంటే యావరేజ్గా మనకి లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ దాని చుట్టుపక్కల ఏవైనా అబ్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే ఊహించుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ కంటే తక్కువ అంటే మన బిల్డింగే పెద్దది ఇక్కడ ఇంకా చుట్టుపక్కల ఏమీ లేవు సో అలా ఉంటే మనకి దాన్ని ఏమంటామంటే కేటగిరీ వన్ అంట బట్ కేటగిరీ టూ అంటే ఓపెన్ టెరైన్ సో ఇది కూడా సేమ్ ఓపెన్ ల్యాండ్ విత్ వెల్ స్కాటర్డ్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ సో ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి చుట్టూ అబ్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైట్స్ జనరల్లీ బిట్వీన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అండ్ టెన్ మీటర్స్ సో ఇది మన కేసు అనమాట ఎందుకంటే మనకి కోస్టల్ ఏరియా అని చెప్పాను నెల్లూరు కోస్టల్ ఏరియా సో నెల్లూరు కోస్టల్ ఏరియాలో మనకి ఇక్కడ మరీ ఖాళీగా అయితే ఉండకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక కొంచెం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఉండే చోట మనం ఏం చేస్తాం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ కోస్టల్ ఏరియాలోనే సో మరి ఉత్త మన బిల్డింగ్ ఒక్కటే లేకుండా అక్కడ సో దాని చుట్టూ కొంచెం అబ్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయన్నమాట ఓకే అప్ టు టెన్ మీటర్స్ హైట్ సో ఇది కాబట్టి మన కేస్ ఏంటి ఇప్పుడు కేటగిరీ టూ అలాగే కేటగిరీ త్రీ కేటగిరీ ఫోర్
సో అంటే విత్ ఆర్ వితౌట్ అంటే టెన్ మీటర్సే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా టాల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇది మనకి కేటగిరీ త్రీ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఫోర్ కేటగిరీ ఫోర్ ఏంటంటే సో టెర్రైన్ విత్ న్యూమరస్ లార్జ్ క్లోజ్లీ స్పేస్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ది ఈక్వెలెంట్ ఏరోడైనమిక్ రఫ్నెస్ హైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి లార్జ్ న్యూమరస్ ఎక్కువ చాలా క్లోజ్లీ స్పేస్ అంటే అసలు గ్యాపే లేకుండా దగ్గర దగ్గర బిల్డింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అనేవి ఓకేనా సో అది మనకి కేటగిరీ ఫోర్ అయితే మనకి కేటగిరీ ఏంటి ఇప్పుడు కేటగిరీ టూ ఇప్పుడు ఆ కేటగిరీ టూ అనేది మనకి తెలిసింది కదా సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మనకి సో టేబుల్ నెంబర్ టూలో వాల్యూస్ అనేటివి ఉన్నాయి చూడండి సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో దట్ ఈజ్ ఇది దేనికంటే మనకి కే టూ ఫ్యాక్టర్ కోసం సో మన టెరైన్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే దిస్ కేటగిరీ టూ ఇందాకే చూసాం అండ్ మన బిల్డింగ్ హైట్ చూడండి ఇప్పుడు టెరైన్ కేటగిరీ టూలో హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ బట్టి సో ఈ జడ్ అంటే ఏంటది హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ సో మనకి టెన్ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర సో టెన్ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర కే టూ ఫ్యాక్టర్ ఎంత తీసుకోవాలి అని అంటే మనం సో మనకి కే టూ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి వన్ తీసుకోవాలి అలాగే ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది జీ ప్లస్ ఫైవ్ బిల్డింగ్ కదా సో జీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే గ్రౌండ్ ప్లస్ ఫైవ్ మొత్తం సిక్స్ ఫ్లోర్స్ సో సిక్స్ ఇంటూ సో మన హైట్ ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ హైట్ అనేది అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఒక త్రీ మీటర్స్ వేసుకున్నా కూడా మనకి ఏమి వస్తుంది అంటే సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ మీటర్స్ హైట్ అనేది వచ్చింది ప్లస్ పైన ఒక టూ మీటర్స్ అనేది మన స్టేర్ కేస్ హెడ్ రూమ్కి దేనికైనా తీసుకుంటే టోటల్గా మనకి ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ మీటర్స్ సో అటు ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ మనకి వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ కే టూ అనే వాల్యూ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ అట్లా మీకు ఇప్పుడు ఏ హైట్ దగ్గర కావాలి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర మనకి బేసిక్ అదే డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ విజెడ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ దగ్గర కావాలంటే మీరు ఇది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలాగే ఎయిటీన్ మీటర్స్ దగ్గర కావాలంటే ఇక్కడ ఎయిటీన్ అనే వాల్యూ లేదు హైట్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్కి ట్వంటీకి వాల్యూస్ తీసుకొని మనం ఏం చేయాలంటే ఇంటర్పోలేషన్ చేసి మధ్యలో ఎయిటీన్ వాల్యూకి ఎంత వస్తుంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఈ కే టూ వాల్యూ అనేది అయితే ఇప్పుడు మన బిల్డింగ్కి నేను నేను ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర ఎంత ప్రెజర్ ఉంటుంది అనేది చూస్తున్నాను అనమాట సో ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర ప్రెజర్ ఎంతో కనుక్కుంటున్నా డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ కాబట్టి ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర మనం ఏం కనుక్కోవాలి విజెడ్ కనుక్కోవాలి సో విజెడ్ అంటే ఏంటి డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ సో ఇప్పుడు ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ దగ్గర డిజైన్ విండ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే మనం కే టూ వాల్యూ కూడా దేన్ని తీసుకోవాలి ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ K2 is 1.07 and K3 so now it is K3 value so K3 and then what it depends on it is the topography factor it is topography factor so my topography and the topography and the land features if you want to land and the wall each other flat ground and each other సో ఫ్లాట్ గ్రౌండ్ కాకుండా యాక్చువల్గా మనకి స్లోప్ ఏరియా లాగా ఉంటే మనకి విండ్ కూడా ఏమవుతుంది అప్ విండ్ స్లోప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో అప్ విండ్ స్లోప్ అనేది త్రీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే వన్ నుంచి వన్ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఆ యాంగిల్ బట్టి మారుతుంది అనమాట బట్ ఇక్కడ మనకి ది వాల్యూ ఆఫ్ కే త్రీ మే బీ టేకన్ టు బి ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎందుకంటే మనకి స్లోప్ అనేది ఏం లేదు కాబట్టి మనం వన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో కే త్రీ టోపోగ్రఫీ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ వన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కే ఫోర్ that is importance factor okay so k4 means uh, importance factor for the cyclone region so cyclone regions ki maatrame k4 anedi theesukovali manu ipudu k4 cyclone region a kada ani ela telustadu ante manaki vaallu ichunnaru anamata detail ga ok join so important factor for cyclone region so cyclone region ki maatrame k4 ane value anedi use cheyala so ipudu cyclone region a kada ani ela telustadu ante ఇక్కడ చెప్పున్నాను అనమాట సైక్లోన్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడెక్కడ అవుతున్నాయంటే మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మ్యాప్లో సో ఇదంతా ఈస్ట్ కోస్టే మనకి సో ఈ సైడ్ ఉండేదంతా మనకేంటి ఈ సైడ్ ఉండేద ఈ సైడ్ ఉండేదంతా మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్ నెక్స్ట్ అలాగే వాళ్ళు ఇంకేం ఇంకా ఏమన్నారంటే వెస్ట్ కోస్ట్లో గుజరాత్ వెస్ట్ కోస్ట్లో మనకి ఏమన్నారంటే సో ఈ గుజరాత్ ఏరియా ఉంది కదా సో ఈ గుజరాత్ ఏరియాలో కూడా మనకి ఈ విధంగా ఎక్కువ మనకి సైక్లోన్ ప్రోన్ ఏరియా అనేసి వాళ్ళు ఇచ్చున్నారనమాట ఓకే
సో అయితే ఇప్పుడు మనకేంటంటే దాంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సో మన సైక్లోన్ అంటే మన సైక్లోన్స్ వచ్చేది మనం చూసాం కోస్టల్ ఏరియాస్లో అని చెప్పినాం ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఖచ్చితంగా సైక్లోన్ రీజన్ అన్నారు కాబట్టి మన సిచ్యువేషన్ మన లొకేషన్ ఏంటి నెల్లూరు డిస్టిక్ నెల్లూరు డిస్టిక్ అనేది కంపల్సరీగా ఎక్కడ ఉంది మనకి కోస్టల్ ఏరియాలో ఉంది సో కోస్టల్ ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా సైక్లోన్ రీజన్ కిందకి వస్తుంది కే ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ అనేది తీసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఈ కే ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే మన బిల్డింగ్ అనేది కోస్టల్ ఏరియా నుంచి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఎక్స్టెంట్లో ఉండాలి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ లోపల ఉంటే కనుక మనకి ఏంటంటే అది కో అది సైక్లోన్ రీజన్ కిందకి వస్తుంది సో కోస్టల్ ఏరియా నుంచి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ విత్ లోపలనే మనకి బిల్డింగ్స్ అనేవి మన బిల్డింగ్ లొకేట్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు మనం కోస్టల్ ఏరియాలో అన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఏం వస్తుంది కోస్ట్ దగ్గర అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అంత దూరం పోదు మన బిల్డింగ్ అనేది కోస్టల్ ఏరియాలోనే ఉంటుంది కాబట్టి సైక్లోన్ రీజన్ కిందకి వస్తుంది సో కాబట్టి కే ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా క్యాలకులేట్ చేయాలి సో త్రీ వాల్యూస్ ఇచ్చున్నారు కే ఫోర్కి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ టైప్ సో ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ సైక్లోన్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే సైక్లోన్ వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సచ్చాస్ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ ఓకే ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉండే బిల్డింగ్స్ అలాంటివి అయితే కమ్యూనికేషన్ టవర్స్ ఇలాంటివి వాటికైతే ఎంత తీసుకోవాలన్నారు వన్ పాయింట్ త్రీ ఇప్పుడు మనం కట్టేది హాస్పిటల్ బిల్డింగా కాదు స్కూల్ బిల్డింగా కాదు ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ టవర్సా కాదు సో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చరా కాదు సో కాబట్టి మనం ఇది తీసుకోకూడదు అనమాట ఈ కేసు తీసుకోవు నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రక్చర్ మనం కట్టేది ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రక్చర్ కాదు సో అదర్ ఆల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కమర్షియల్ ఇవి ఇక్కడ వస్తాయి సో ఇప్పుడు మనకి వన్ తీసుకోవాలన్నమాట సో ఎందుకంటే మన రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ అనేది ఆల్ అదర్ స్ట్రక్చర్స్లో ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి వన్ తీసుకోవాలి సో కే ఫోర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనకి ఏమైపోయింది వన్ సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ క్యాలకులేట్ చేస్తే దేర్ ఫోర్ విజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో విబి దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ కే వన్ వన్ ఇంటూ కే టూ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఇంటూ ఇంటూ కే త్రీ వన్ ఇంటూ కే ఫోర్ వన్ సో ఇది మనం క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా విజెడ్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇది మన విజెడ్ వాల్యూ విజెడ్ వాల్యూ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ దేర్ ఫోర్ డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ విజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ విజెడ్ స్క్వేర్ విజెడ్ ఈస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ సో మనకి పీజెడ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ సో యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి మనకి ఇక్కడ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో అదే మనకి కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో కావాలంటే దేర్ ఫోర్ పీజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో కిలో న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో కావాలంటే మనం ఏం చేయాలమో డివైడ్ బై థౌజండ్ సో వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో దిస్ ఈజ్ ది డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ అట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మీటర్స్ సో ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్లో మనకి డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ అనేది సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ఇది వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనమాట ఓకే డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చుమా ఈ డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ని తీసుకునేసి మనము స్టార్ట్ ప్రోలో కానీ ఎక్కడైనా మనకి అవసరమైన చోట యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డిజైన్ విండ్ ప్రెజర్ ఎందుకంటే ఫర్ విండ్ లోడ్ అనాలిసిస్ ఓకే సో ఈ వీడియోకి ఇంతే సో మనం మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఓకే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి సో మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దని థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో